Hey, savais-tu ça que Radio Dead est en ville? Ouais, paraît même qu'ils vont faire une entrevue en direct à Music Slip samedi après-midi. Hey. Moi, j'ai hâte d'entendre ça. Il me semble que ça fait longtemps que je me suis pas fait déboucher les oreilles. <rire> hey, sais-tu quelle idée j'ai eue pour le prochain numéro de journal? Hey, tu parles d'une question niaiseuse. Comment je peux savoir quelle idée elle a eue? Ben oui, je le sais. Hein? Ben non, je le sais pas, tu sais. Niaiseux, <rire> me semblait aussi. Je me suis dit qu'on pourrait téléporter chez la gastro dans les années 80. Pourquoi les années 80? Ben parce que c'est le temps où nos parents avaient notre âge. On pourrait mettre plein de détails historiques là, de quand ils étaient jeunes. Préhistoriques, tu veux dire? Il paraît que dans ce temps-là, il n'y avait même pas d'Internet ni de jeux vidéo. Ni de télécouleurs. Mais là, exagère pas, hein? <rire> Ah, oh, ils pourraient faire du patin, là, tu sais, les patins qu'il y avait dans ce temps-là. Et ça, c'était ridicule. Deux roues en avant, deux en arrière, comme celle d'une auto. <rire> oh, on pourrait demander à un adulte qui nous raconte comment c'était euh, faire une entrevue pour avoir des vrais détails. Hein? Ouais, bonne idée. <rire> Pas avec mon père, par exemple, parce qu'il va me raconter sa vie au complet, <rire> là, avec tous les trophées qu'il a gagnés à l'université, ça finira plus. Est-ce que tu pourrais demander à ta mère s'il voudrait? Mais pourquoi tu ne pas demander à mon père, il est juste à côté? Ah, euh, ben, ben, il est occupé, là, hein? Il répare le store. Il fera pas ça toute la journée? Et puis, franchement, je serais plus à l'aise avec Victoria. J'ai rien quand on parle, il est super fin, mais je... je sais pas pourquoi, je suis plus gênée avec lui. Comme tu veux, là, je vais demander à ma mère, d'abord. Merci. Ben, non, non. Regarde ce que j'ai trouvé! Ton boubou! <rire> Et pourquoi il me sort ça devant Chloé, lui? <rire> Hé, hey, où tu l'as trouvé? Ah, en dessous de ton lit. Je pensais que ça faisait longtemps que tu l'avais donné. <rire> <rire> ouais, mais... Boubou. Euh, oui, j'ai donné les autres, mais celui-là, c'était mon préféré. Ça fait que je l'ai gardé en souvenir. Ah, sois pas gêné, Mandelou. <rire> Moi aussi, j'ai des poupées avec lesquelles je jouais quand j'étais petite. Je suis pas gêné du tout. Je suis, je suis humilié. humilié. Bon, ben, est-ce qu'on continue la BD? Oui, je vais aller le remettre dans ta chambre, hein? Y a-tu, Bobo? Quoi? Oh, il veut dire papa, y a Chloé! <rire> il fait exprès, lui? <rire> Pénélope, une chauve-souris, là, c'est un mammifère, pas un oiseau. Mais je sais, pourquoi tu me dis ça? Regarde, là. Tu l'as mise dans la colonne des oiseaux. Ah, ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que je pensais à autre chose. Ouh, comment il s'appelle? <rire> Guillermo. Hein? Mon oncle, Guillermo. Ah, oh. oh, OK, oui, ben oui, ton parrain. Mais pourquoi tu penses à lui? Est-ce qu'il est malade? Non, mais j'aimerais presque ça. Oh non, 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 c'est pas ça que je veux dire. C'est parce qu'il m'a invité à faire un tour de planeur avec lui samedi après-midi. Puis mes parents lui ont dit oui. Ah! Hey, mais c'est super, ça! Ben, pour toi, c'est pas toi qui vas te retrouver à 3000 mètres d'altitude dans un avion pas de moteur. Oui, mais là, je suis sûre que ton parrain t'inviterait pas, là, si c'était pas sécuritaire. Mais je le sais, mais j'ai peur quand même. Mais voyons, Pénélope, tu peux pas laisser passer une chance pareille. Moi, en tout cas, si on me proposait quelque chose comme ça, là, j'hésiterais pas une seconde. Tu irais? Ben oui. Oui, ben, je vais essayer de me convaincre que c'est pas dangereux. Okay. Hein? Bon, euh, ben, moi, après mes devoirs, je vais aller faire un tour au centre des loisirs. Vas-tu venir me rejoindre? Oui. Ah, euh, Pénélope, hein? tu sais, quand tu vas finir ton devoir d'écologie, là, oublie pas qu'une baleine, c'est pas un oiseau non plus. <rire> hey! bon. Pourquoi tu l'appelles pas tout de suite, ta mère? Attends, j'ai presque fini. Je peux composer pour toi si tu veux, hein? Deux secondes, j'ai dit. Un, deux. Ça ça. Oui, allô? Hein? Oui, c'est Manolo. Excusez-moi, Madame Blanchard, je me suis trompé de numéro. T'as composé le numéro de Karine. <rire> Excuse-moi, je t'en fais exprès. Oui, maman? C'est ton dessinateur de BD préféré. Ben, Chloé voulait savoir si elle pouvait te poser une coupe de questions sur les années 80. Non, c'est pas un devoir d'école, c'est pour les prochaines aventures de Schlagastro. Ce soir, mettons. OK, ben, tant pis. Merci quand même. C'est ton mal ce soir, c'est son cours d'aquaforme. Euh, Chloé? 
Si tu veux, moi, je peux répondre à tes questions. Je veux dire, j'étais là dans les années 80, hein? Oui! Oh! Oui! Mi, mi, mi! Vous avez même j'étais très jeune, là. Pas si jeune que ça. Non, mais merci, c'est gentil, hein. De toute façon, là, je dois rentrer souper. Là, il est juste 4 heures et quart. En tout cas, Chloé, si jamais tu changes d'idée, là, ça me fait plaisir de participer aux aventures de Schnack Gastro! Ben, c'est pas la peine d'insister. Chloé aimerait mieux interviewer maman. C'est parce qu'elle est plus à l'aise avec elle qu'avec toi. OK, je comprends, mais y a rien là, Chloé. Tu vas voir Victoria d'abord, on va dire. Ben, c'est fait encore! Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben oui, moi, je vais t'en dire des secrets. Parce que c'est un secret? Ben, il me semble que c'est évident. Mais là, euh, c'est pas grave, là, il est pas fâché, mon père, T'as bien vu, il est cool, il a compris. Je sais bien qu'il est pas fâché, mais un secret, c'est un secret. T'as pas d'affaire à le répéter. Puis surtout pas à ton père, là. Tu imagines comment je vais me sentir mal quand je vais le voir. C'est vrai que c'est pas ce qui va la mettre la plus à l'aise, hein. Je suis désolé, je voulais juste t'aider, moi, là. Aimerais-tu ça, toi, que je dise à tout le monde que tu dors encore avec un toutou? écoute est-ce que c'est une menace, ça? <rire> Chloé, tu me feras pas ça, là. J'ai quelque chose à te montrer. Tadam! J'ai trouvé ça dans les affaires de Nathan. Je vais te prouver que les planeurs, là, c'est vraiment pas dangereux. Avec ça? Oui! Les ailes sont tellement longues, là, que c'est presque impossible que ça s'écrase. Ouais, mais presque, c'est pas assez pour moi. Tu vas voir. On dirait que ça flotte sur l'air. Attends. Mm -mm -mm. Ouch! Ouais. On peut dire que tu m'as convaincu. Mais ça, c'est... C'est sûrement parce que je l'ai mal lancé, là. Attends un peu. Euh... <coughs> OK. <rire> Attention. <coughs> Mais c'est le jouet qui est mal équilibré, là. Avec un vrai planeur, ça fonctionnerait, je suis sûre. Sûre? Convaincu. Bon, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu vas y aller à ma place. Moi? Eh ben, ton oncle, il m'a pas invité. J'ai téléphoné tantôt pour lui dire que j'avais trop peur, puis il m'a dit que si je voulais, je pouvais proposer à une de mes amies de voler à ma place. Oh non, je veux pas y aller, moi non plus. Et hey, surtout pas après la démonstration que je viens de faire. Ben, là, Pénélope, pensez comme il faut, hein? Ce serait dommage que tu rates ta chance. <rire> Ma chance de faire une folle de moi parce que je crie tout le temps ou parce que j'ai le goût de vomir? <rire> non. Ouais, c'est vrai que vu comme ça... Hein. Mais Pénélope, je suis certaine que c'est pas aussi épeurant que tu le penses. J'ai envie tellement de pas avoir peur, là. J'aimerais ça des fois être aussi courageuse que toi. Courageuse, courageuse, ça paraît qu'elle est pas dans mes culottes. Adieu tout le monde! Je m'en vais faire du planeur! Prends ce parachute! On n'est jamais trop prudent. Non! Ce sera pas nécessaire. Je vais me contenter de quatre parachutes! Qu'est-ce que tu veux? Je fais comme ça! J'aime ça vivre dangereusement! Hey, Céline, t'es tellement brave! Plus brave que ça, tu meurs, hein? De peur. Bon, mais OK. Je vais la prendre, moi, ta place d'abord. J'espère juste que mes parents vont être d'accord. J'ai juste à lui dire que mes parents veulent pas. Ah, ben, on peut aller leur demander tout de suite? Hein? On? Comment ça, on? Ben, je vais y aller avec toi. Comme ça, je vais pouvoir leur dire à quel point mon oncle est professionnel et sérieux et prudent. Ben ça, je peux tout leur dire ça moi-même, hein? Non, 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 mais c'est mieux si c'est moi qui le dis. Parce que si c'est toi, ils vont penser que tu dis ça juste pour les convaincre. Bon, ben, on va chez ta mère ou chez ton père en premier? Hey, mes parents sont assez fous pour accepter, là. Il faut que je trouve une solution, puis vite. Tu moi les dents. Non, j'ai mieux attendre que maman soit revenue, là. J'ai pas envie de le répéter deux fois. OK, juste un petit indice. Non! Pénélope, toi qui c'est raisonnable. <rire> Moi, je m'en vais pas. 
Si elle pouvait pas s'en mêler, là, au point de se retourner chez elle, ce serait encore mieux. Mmh. OK. Je vais t'en donner un indice. Ah. J'ai besoin d'une permission pour faire quelque chose d'extraordinairement excitant. Ouais, vraiment extraordinairement excitant. Mais là, arrêtez, vous m'intriguez encore plus. Mais euh, toi, Pénélope, hein, t'es pas obligée de rester. Hein. Si tu veux, tu peux t'en retourner parce que ma mère va peut-être arriver dans une demi-heure ou euh, même une heure. De toute façon, je suis sûre que mes parents vont être d'accord. Eh, pas sûr, pas sûr. Ouais, ben c'est vrai qu'il me reste encore pas mal de devoirs à faire. Mmh. OK, bon, ben, ton manteau est dans ma chambre. Hein? Ah, ah, ah. Oh. oh, excusez-moi. Hey, non seulement je suis en retard, mais en plus, je suis super pressée. Bon, qu'est-ce que tu voulais nous demander, ma grande? Ah, euh... J'ai besoin que vous signiez ça. Signer quoi? C'est une autorisation parentale pour me permettre de faire un tour de planeur avec l'ongle de Pénélope. Mais voyons donc, c'est bien trop dangereux. Wow, c'est extraordinaire! Mais voyons, Denis, il n'y a même pas de moteur là-dedans. Là, Ça peut s'écraser. Ah, Vas-y, maman, fais-lui peur. Ça s'écrasera pas si c'est fait pour voler. Écoute, Victoria, on peut pas empêcher notre fille d'accepter une proposition aussi extraordinairement excitante. <rire> c'est vrai, hein? Mon oncle lui proposera peut-être pas une deuxième fois. Ah! Puis toi, est-ce que tu y vas? Non, j'ai trop peur. Ah! Bon! Mais Selina, elle, elle a pas peur. Puis elle aimerait vraiment ça y aller, hein, Selina? Oh oui, hein? Imagine, voler dans le ciel, dans le silence le plus complet, là! Juste y penser, ça me donne mal au ventre. Victoria, écoute, je connais personne qui s'est écrasé en plein air. Ben non, mais c'est normal, je connais personne qui en fait. Ah ben, il y a mon oncle, puis lui, il est jamais tombé. Tu vois? <coughs> Bon, ben, donne-moi là ta feuille, là. Yes! Ça va gâcher en idée. Merci, maman, c'est super! Comment je vais faire pour plus y aller maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air contente. Mais pour une fois que je joue au ping-pong, on dirait que tout le quartier s'est inscrit. Mais si tu veux, je peux te laisser ma place, là. Je suis supposé jouer avec Sylna. Tu serais pas devenu un peu têteux par hasard? Comment ça, têteux? Je suis sûr que tu fais ça juste pour te faire pardonner ta gaffe de tantôt. Elle va quand même pas me reprocher d'essayer d'être fin. Pas du tout, là. C'est juste que moi, j'ai pas le goût de jouer, puis toi, ça te tente. Qu'est-ce que t'en sais? Là, euh, tu veux jouer au ping-pong ou non? C'est donc compliqué être fin. OK, je vais la prendre ta place, mais considère-toi pas pardonné pour autant. Ben non. Salut! Salut, hey, on va jouer ensemble. Manolo m'a laissé sa place. Ouh! Il est pas bien? À moins qu'il y ait quelque chose à se faire pardonner. <rire> ben, bonne réponse! Mm. Il a pas l'air de très bonne humeur, en tout cas. On dirait même qu'il fait la baboune. Oh, oui, puis quand Manolo fait la baboune, là, c'est pas juste une petite baboune, c'est une super baboune. <rire> Qu'est-ce qu'il a dit, Chloé Monjo? On dirait même qu'il fait la baboune. <rire> Baboune, baboune, boboune, boboune, boubou, 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 boubou. Je savais. Il a parlé de boubou. En tout cas, Manolo, je voulais te dire que moi, je rirai pas de toi, même si tu dors encore avec boubou. Hein? Même toi, t'es au courant? Ben oui. Chloé le dit à Célina, qui le dit à Karine, qui le dit à Marianne, qui le dit à Annabelle, qui le dit à Madame Doucette, qui le dit à la réunion des présidents de classe. À la réunion des présidents de classe. Ben oui, une chance que Mme Doucette a pensé à le dire, sinon j'aurais été la seule à pas le savoir. Oh non, toutes les cœurs vont niaiser. Ben un peu, oui. Mais moi, je serais pas de toi, en tout cas, hein? Même que je t'ai apporté un petit cadeau, hein? Pour te consoler. Regarde. <rire> <rire> Bravo! <rire> Il faut que je règle ça avant que ça se répande jusqu'à Alexis. Chloé, t'es vraiment pas correct d'avoir parlé de Boubou à Selina. Boubou? C'est qui, ça, Boubou? C'est... Euh... Je pense que je viens moi-même de me mettre les pieds dans les plats, hein? C'est un nouveau personnage pour notre BD. Hein, Manolo? Ah ouais? Puis vous faites euh, tout un secret autour de ça? Ben, c'est ton frère, tu sais comment qui est, là. Hey! Boubou! Boubou, ben oui, ça, c'est comme ton boubou à toi. 
Quel boubou? Ben, boubou! Tu sais, le toutou que t'avais toujours quand t'étais petit. Ah, oh, boubou, oui, mais ça, ça n'a rien à voir. T'avais un toutou qui s'appelait Boubou. Oui, mais là, je l'ai pu. <rire> ah non? Est-ce qu'elle va me niaiser longtemps, elle? Vous étiez pas supposé jouer au ping-pong, vous autres? Oh, oui, on, on y va, on y va. En tout cas, ça va me changer les idées. Les idées de quoi? Depuis que j'ai accepté de faire un tour de planeur avec l'oncle de Pénélope, je me vois tout le temps en train de tomber. Je peux y aller à ta place, ça te stresse trop. Ouais, t'es serviable ces temps-ci. Ah oh oui! C'est une bonne idée, Manolo, là, tu serais super fin. Wow, j'aurais aimé ça être film aussi. Peut-être une autre fois. <rire> bon, en attendant, je vais aller chercher les raquettes. Puis c'est quand, mon baptême de l'air? Samedi après-midi. Mais là, c'est en même temps que l'entrevue de Radio Dead à Music Sloop. Bah, bon, t'auras juste à l'enregistrer. C'est vrai que pour un tour de planeur, ça vaut la peine. J'ai hâte. <rire> Sylvina, j'en reviens pas encore que t'aies changé d'avis. Il me semble que hier, t'avais vraiment l'air de vouloir y aller. Elle a changé d'avis avant même de savoir qu'il y en avait un qui s'était écrasé. De quoi tu parles? Un de vie. Quoi? Mais un client de la vie. Tu pourrais pas prendre des moins grosses bouchées quand tu parles? C'est sûr que le gars, il a pris des risques. Il est parti en plein pendant une tempête. Regarde, des vents de 85 km h ça, c'est un signe. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour empêcher Manolo d'y aller. Ben là, change pas de couleur comme ça. Youhou! C'est pas toi qui y vas, c'est moi. Je le sais, mais c'est dangereux quand même. Et là, Pénélope, ton oncle volerait jamais dans des conditions comme ça. En tout cas, j'espère. Ah, ça, 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 ça c'est sûr. Euh, il est vraiment très prudent. <rire> si elle disait pas en tremblant comme une feuille, là, ce serait pas mal plus rassurant. Tu m'as fait peur! Excuse-moi, c'était pas mon intention. La prochaine fois, je mettrai une pancarte sur ta porte. Attention, mère au travail! Ah, attends, maman. Euh, regarde, je voulais te montrer ça. Ils ont trouvé des partitions inédites de Schubert. Ah, ah oui? J'espère qu'elle va voir l'article sur l'écrasement de planeur. Maman, lâche Schubert un peu puis pense à ton fils. Hey, Célina, tu veux ça? Il y a un planeur qui s'est écrasé aux États-Unis. Ah, oh, ouais! Célina. OK. Je t'ai parlé de l'article de Schubert parce que je voulais que tu vois l'autre. Mais dis pas, Manolo, que c'est moi qui t'en ai parlé. Hein. Je veux pas qu'il sache que c'est de ma faute s'il peut plus y aller. Mais pourquoi il pourrait plus y aller? Là, tu vas quand même pas le laisser partir après avoir vu ça? Ben oui, mais Célina, les conditions dans lesquelles il va voler ont rien à voir avec ces conditions-là. Maman, tu comprends pas, là, ça, c'est un signe! Oh ben, parce que tu crois au signe, toi, maintenant. Je le sais que c'est complètement ridicule, là, mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus fort que moi. Tu sais, s'il arrive quelque chose à Manolo, je vais avoir l'impression que c'est de ma faute. Oh, voyons donc, il arrivera rien. Mmh, mais tout à coup... Célina, je peux quand même pas revenir sur ma décision puis dire à Manolo que le journal nous envoyait un signe? Imagines-tu comment il écrirait « Persection! <rire> » Ben ouais, t'as raison. Je vais essayer d'arrêter de m'en faire avec ça. Bon. Mais tu sais que ça me fait plaisir que tu t'inquiètes pour ton frère? Ça, pour une mère, là, c'est le plus beau cadeau. <rire> Mais s'il arrive quelque chose à Manolo, là, ça, ce sera pas un beau cadeau. À moins que... Un cadeau! Eh hey, bien oui, c'est pas bête, ça, un cadeau! Mmh! Alors, si Schlack Gastro est téléporté au début des années 80, la grosse vedette chez le Canadien à ce moment-là, c'est... Guy Lafleur! Yeah, oui. Par contre, s'il se retrouve à la fin des années 80, t'es mieux d'y aller avec Patrick Roy. Eh hey, merci, pas. Euh, c'était correct? Oui, c'est parfait. Avec tout ce que je te dis, le Chloé va avoir assez de matière pour écrire trois histoires. Ouais. C'est quand même dommage qu'elle n'ait pas voulu faire l'entrevue elle-même. Je sais, mais ça va faire pareil. C'est-tu quelque chose que j'ai dit, que j'ai fait? Mais non, t'as rien à te reprocher, t'es cool. Chloé est juste moins à l'aise avec toi qu'avec maman. Maintenant qu'elle sait que je sais qu'elle est gênée, penses-tu qu'elle va être plus ou moins gênée? Pourquoi il change pas de sujet? Je vais encore dire quelque chose qu'il faudrait pas que je dise. 
Hey, ça sonne! Oh. Oui, allô? Sylvina? Ça me dit... Quoi? T'es sûr? Officiel que ça m'intéresse? Hey, merci, bye! Yeah. Sylvina a réussi à avoir des billets pour assister à l'entrevue du groupe Radio Dead samedi après-midi! Dans les studios de Music Slip! Hey, c'est pas la peine d'avoir des billets pour regarder sa télé. <rire> J'arrive pas à y croire. Euh, je veux pas quand c'est ton fan, mais c'est pas samedi que tu fais un tour de planeur. C'est vrai. Hum. Puis je vais laisser faire le planeur. Le parent de Penella va peut-être me l'offrir une autre fois, mais Radio Dead, eux autres sont pas prêts de revenir. Faut vraiment pas que je rate ça. Ouais. <rire> Et Chloé, est-ce que ça te tente toujours un tour de planeur? Ah, ben oui, pourquoi? Qu'est-ce que tu dirais si je te laissais ma place? Tu t'es mis à voir part toi aussi? Mais non, mais t'avais tellement l'air de vouloir y aller. Moi, ça me tente, mais pas autant que toi, je pense. Oh, merci, Mandro, t'es tellement fin, là, tu peux pas savoir à quel point t'es fin. Je le sais, mais ça fait toujours plaisir à entendre. En passant, je vais te parler à, à propos au sujet de. De quoi? J'aimerais ça que tu dises à personne que je dors encore avec Boubou, OK? Ouh! Quoi? Tu dors encore avec Boubou? Euh, non, 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 t'as mal entendu, on parlait de Boubou, notre nouveau personnage de BD, hein? Essaye pas, Chloé, mon jeu, là, j'ai très bien entendu. Il te faisait promettre de pas le répéter. Célina, hein? Eh non, je le dirai pas, je te le jure. Mais il me semblait que tu l'avais donné avec les autres, ce toutou-là. J'ai dû oublier de le mettre dans le sac. Puis il est tellement vieux puis sale que je vais l'acheter. <rire> je te ferai jamais ce Boubou. En tout cas, Chloé, un bel effort pour couvrir mon frère. Ouais, je t'en dois une autre. Excuse-moi encore pour hier, hein. Je sais pas pensé qu'il fallait pas que je le dise à mon père. Hein. Oh? Qu'est-ce qu'il fallait pas que tu dises à papa? Oh, c'est un secret. <rire> ouais, ouais, ça nous en fait des cachotteries, hein? <rire> ben, de toute façon, je pourrais pas encore t'en vouloir après que tu m'aies laissé ta place sur le planeur. Quoi? C'est Chloé qui y va? Oh non, là, je vais avoir peur pour elle maintenant. Puis, euh, as-tu mon billet? Euh, oui. Ah, un billet de quoi? Un billet pour assister à l'entrevue de Radio Dead à Music Slip. <rire> ah, t'es bien chanceux. Ah, oh, c'est pour ça que tu m'as cédé ta place. Je me disais aussi que tu pouvais pas être aussi généreux. Mais j'aurais pu l'offrir à Alexis, hein, tu sais. Hey, mais ça, ça veut dire que c'est samedi après-midi, le tour de planeur. Tu savais pas? Mais non, puis je peux pas. Mon père nous amène passer la fin de semaine dans un centre de plein air, Antonin et moi. C'est assez rare qu'on passe du temps tous les trois ensemble. Yes! Chloé ira pas! Ben, au moins, tu vas pouvoir regarder l'entrevue des Radio Dead, hein? Ça m'étonnerait qu'il y ait l'atelier là-bas. C'est pas grave. Moi, je vais tout raconter, je vais être sur place. <rire> Comment t'as fait pour avoir le billet? Oh, ben, ça a été facile, là. J'ai juste eu à appeler à la station. Mais j'ai jamais été aussi insistante de toute ma vie. Euh, salut. Manolo, euh, j'ai une mauvaise nouvelle. Ben, mon oncle Guillermo a un empêchement, puis euh, il pourra pas faire le tour de planeur. Donc, ça va être pour une prochaine fois. Oh, oh ouais. ouais! Oh, non!